మ్యాక్రో గురించి చెప్తున్నాం మ్యాక్రో కంటిన్యూ చేద్దామండి సరే మేడం సో మనకి మ్యాక్రో అంటే రికార్డ్ చేయడం అనమాట సో మనం డేటా ఏదైనా టైప్ చేసుకొని చూడండి ఇలాగా డేటా టైప్ చేస్తున్నా నేను అది వేస్తే వినిపించదు సో నేను ఇప్పుడు డేటా టైప్ చేశాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనము మ్యాక్రో యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు వ్యూకి వెళ్ళి ఇక్కడ మ్యాక్రోస్ తీసుకుంటాము మ్యాక్రో తీసుకొని ఫస్ట్ రికార్డ్ చేసుకోవాలి సార్ రికార్డ్ క్లిక్ చేసా మ్యాక్రో నేమ్ మీరు మీరు వేరే నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు దీన్ని అరేంజ్ చేసుకొని నేను ఇదే నేమ్ తీసుకుంటున్నా మ్యాక్రో టూ ఓకే ఇచ్చాను ఇప్పుడైతే మనకి మ్యాక్రో రికార్డ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డేటా టైప్ చేశాను కదా దీనికి నేను కొంచెం ఫార్మేటింగ్ చేస్తాను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా సో నేను బోల్డ్ లెటర్ బోల్డ్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను నెక్స్ట్ కలర్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా దీనికి నెక్స్ట్ అదే విధంగా దీనికి నెంబరింగ్ కూడా అప్డేట్ చేశాను నెక్స్ట్ బార్డర్ అప్లై చేస్తున్నా ఆల్ బార్డర్స్ అవుట్ సైడ్ బార్డర్ తీసుకున్నా ఇలా కొన్ని చేంజెస్ చేశాను నేను వర్క్కి ఇప్పుడు రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేస్తున్నానండి వ్యూకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ మ్యాక్రోస్కి వెళ్ళి తిరిగి స్టాప్ చేసేయాలి మన రికార్డింగ్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏమేమి చేసాము అనేది వీవీ కోడింగ్ రూపంలో రికార్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా రన్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడే మనకి డెవలపర్ ట్యాబ్ ఉంది లాస్ట్ క్లాస్ లో ఈ డెవలపర్ ట్యాబ్ అనేది మనం ఎలా డెవలపర్ ట్యాబ్ అనేది ఎలా తెచ్చు అంటే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ ఎలా డెవలపర్ ట్యాబ్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అని చెప్పాను దీన్ని క్లిక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు డెవలపర్ ట్యాబ్ ఇక్కడ మ్యాక్రోస్ విజువల్ బేసిక్ పైన క్లిక్ చేయండి సార్ వివి ఓపెన్ ద విజువల్ బేసిక్ ఎడిటర్ ఇక్కడ మనకి సో మాడ్యూల్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి సో నార్మల్ నార్మల్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ తీసుకోవాలి సార్ మాడ్యూల్స్ తీసుకున్న తర్వాత మన డాక్యుమెంట్ నేమ్ ఏముంటు న్యూ మ్యాక్రోస్ కావాలా చూడండి న్యూ మ్యాక్రోస్ తీసుకున్నాను నాకైతే నేను ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను మీకు కనిపిస్తుందో లేదో ఇలా మనకి మనం చేసింది మొత్తం ఇలా కోడింగ్ రూపంలో వచ్చేసి చూడండి సో మ్యాక్రో వన్ నిన్న చేశాం కదా మనకు అది మ్యాక్రో వన్ ఈ రోజు చేసింది మ్యాక్రో టూ నేను ఏం చేశాను ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేశాను బోల్డ్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ కలర్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మనం ఏమేం చేసాము కోడింగ్ రూపంలో మొత్తం ఇలా రికార్డ్ అయిపోతుందండి దీన్ని చూసి సో వాళ్ళు ఎలా వర్క్ చేశారు అంటే కరెక్ట్ గా చేశారా లేకపోతే ఎన్ని మిస్టేక్స్ చేశారు ఎన్ని మిస్టేక్స్ చేసిన తర్వాత కరెక్షన్ చేసుకున్నారు అని తెలుసుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది సో మనకు ఓన్లీ ఒక స్టెప్ బేసిక్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఇక్కడ బీబీ అనేది విజువల్ బేసిక్ అనేది మనకు ఒక లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్ గా సో ఇక్కడ ఓన్లీ జస్ట్ ఇంత మాత్రమే మనం తెలుసుకోగలం అనమాట సో ఇప్పుడు రెండు స్క్రీన్స్ సైడ్ బై సైడ్ చూడాలనుకోండి ఇక్కడ టాస్క్ బార్ లో రైట్ క్లిక్ చేసేసి ఇక్కడ సైడ్ బై సైడ్ రాదు కదా లేకపోతే సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకోండి సార్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పెట్టారంటే మాక్సిమైజ్ బటన్ దగ్గర కర్షర్ పెట్టారంటే ఇక్కడ టూ వస్తుంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి టూ బై టూ అని సో ఇప్పుడు నాకు ఈ డాక్యుమెంట్ కావాలి చూడండి రెండు కూడా సైడ్ బై సైడ్ విండోస్ వచ్చేసాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళా ఇక్కడ మ్యాక్రో రికార్డ్ చేస్తాను సో వ్యూకి వెళ్తున్నాను ఎంఎస్ వర్డ్ లో వ్యూకి వెళ్ళాను మ్యాక్రోస్ తీసుకొని రికార్డ్ మ్యాక్రో తీసుకున్నా మ్యాక్రో త్రీ అది ఓకే ప్రెస్ చేస్తున్నా చూడండి నేను ఓకే ప్రెస్ చేయంగానే ఇక్కడ విజువల్ బేసిక్ స్క్రీన్ చూస్తున్నారుగా మ్యాక్రో తీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తున్నా డేటా అనేది టైప్ చేశాను ఎంటర్ ఇచ్చాను చూడండి మనం ఏమి టైప్ చేసామో అది ఇక్కడ కోడింగ్ రూపంలో రికార్డ్ అయిపోతుంది చూడండి 
సో సాఫ్ట్వేర్ అని టైప్ చేశాను రెండు కూడా రికార్డ్ అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుందాం మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని కొన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా నేను సో ఇక్కడ ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ చేస్తున్నా దీనికి ఫాంట్ కలర్ చేంజ్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ బుల్లెట్ సప్లై చేస్తున్నా నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెంటర్ లో పెడుతున్నా డేటాని సో దీనికి హైలైటింగ్ కలర్ కూడా అప్లై చేస్తున్నా చూడండి నేనేమేం చేశానో ఇక్కడ మొత్తం కోడింగ్ రూపం లో రికార్డ్ అయిపోయింది చూడండి సార్ మ్యాక్రో త్రీ కదా నేనేమేం చేశానో ఇక్కడ మొత్తము సెలెక్షన్ చేసుకున్నది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి రికార్డ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా వ్యూకి వెళ్ళి ఎంఎస్ వర్డ్ లో వ్యూకి వెళ్ళి స్టాప్ రికార్డింగ్ క్లిక్ చేస్తున్నా స్టాప్ రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేసాను సో ఇది మనకి మ్యాక్రో గురించి మ్యాక్రో అంటే ఏంటి మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాము అని సో ఇప్పుడు నేను బీబీ కూడా క్లోజ్ చేసేస్తున్నా సో వ్యూలో మ్యాక్రోస్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేశాను వ్యూలో వ్యూలో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి ప్రాపర్టీస్ ఉంది వ్యూ అండ్ ఎడిట్ షేర్ పాయింట్ డాక్యుమెంట్ ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేశాను ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇక్కడ మన ఫైల్ సైజు అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయండి ఇక్కడ చూడండి మన ఫైల్ సైజు నాట్ సేవ్ డెట్ ఒక పేజ్ ఉంది ఎయిట్ వర్డ్స్ టైప్ చేసాము టోటల్ ఎడిటింగ్ టైమ్ సిక్స్ మినిట్స్ మన డాక్యుమెంట్ గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి సార్ ఇక్కడ దట్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నాను సో వ్యూ ట్యాబ్ లో ఇవి వస్తాయి డెవలపర్ ట్యాబ్ మనము యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం మ్యాక్రో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు డెవలపర్ ట్యాబ్ యాడ్ చేసుకున్నాం అండి చెప్పండి సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ స్క్రీన్ కనిపించలేదు కనిపించలేదా ఇప్పుడు షేర్ చేశాను చూడండి తిరిగి ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో విండోస్ లో కొంచెం అప్డేటింగ్ వచ్చి కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ అప్డేట్ అయ్యాయి ఇక్కడ మనకి హెల్ప్ అనేది కూడా ఉంటది కాంట్రాక్ట్ సపోర్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ షో ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కానీ మనకి ఇంటర్నెట్ లేకపోతే ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వండి ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ ఉంటే మాత్రమే మనకి వర్క్ అవుతాయి లేకపోతే వర్క్ అవ్వవు సో మనకి నార్మల్ గా సో ఇక్కడ ఈ ట్యాబ్స్ లో డ్రా డిజైన్ లేఅవుట్ రెఫరెన్స్ మెయిలింగ్స్ రివ్యూ వ్యూ దీంట్లో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే సో ఎంఎస్ వర్డ్ లో టోటల్ గా మనం డాక్యుమెంట్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ ఎలా చేయాలి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మేటింగ్ అయిన తర్వాత ప్రింటింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి లెటర్స్ ఎలా టైప్ చేయాలి సో రెసిమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ న్యూస్ లెటర్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఎంఎస్ వర్డ్ యూజ్ చేస్తుంటాము ఎంఎస్ వర్డ్ లో మనం పేజెస్ అనేవి సపరేట్ గా క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదు బై డిఫాల్ట్ గా క్రియేట్ అయిపోతాయి సో లైక్ మనము ఒక పేజ్ ఒక పేజ్ మొత్తం టైప్ చేసేసామంటే ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ పేజ్ కి మూవ్ ఆన్ అవుతూ ఉంటాం మనం పేజ్ నెంబర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటామండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి షార్ట్ కట్ కీస్ కూడా ఉంటాయి ఆ షార్ట్ కట్ కీస్ ఎలా అప్లై చేయాలి సో మనకి ఫైల్ ఫస్ట్ ఇక్కడ బోల్డ్ షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ బి అండి బోల్డ్ అంటే మేక్ యువర్ టెక్స్ట్ బోల్డ్ అని సో ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ కూడా మనకి షార్ట్ కట్ కి ఉంది సెలెక్ట్ కి షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ ఏ అంటే కంట్రోల్ బటన్ ఏ బటన్ ఒకేసారి ప్రెస్ చేయాలి సార్ నేను ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఏ బటన్ ప్రెస్ చేశాను కంట్రోల్ ఏ ప్రెస్ చేస్తున్నా చూడండి సెలెక్ట్ అయింది ఇప్పుడు నేను షార్ట్ కట్ కి యూజ్ చేస్తున్నా మౌస్ టచ్ చేయలేదు కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేస్తున్నా చూడండి హోల్డ్ లో ఉన్నది అన్ఫోల్డ్ అయిపోయింది తిరిగి కంట్రోల్ బి ప్రెస్ చేస్తున్నా బోల్డ్ కన్వర్ట్ అయింది బోల్డ్ షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ బి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇటాలిక్ 
इटालिक अंडे कंट्रोल आई इटालाइज़ ही वो टेक्स्ट हो सो फ़ॉन्ट स्टाइल हो इटालिक मतलब अप्लाई चाहिए आलंटे कंट्रोल आई प्रेस चाहिए आली चुड़ैल इटालाइज़ है इन्दी अंडरलाइन को शॉर्ट करके कंट्रोल यू अंडे चुड़ैल ने एन कीबोर्ड लो कंट्रोल यू प्रेस है सानो सो मैंने कंडरलाइन अप्लाई आई पाई दे सो मतलब म इटालिक आई कंट्रोल आई अंडरलाइन अंडे कंट्रोल यू सो मनु पास्ट का ऑब्जेक्ट्स को डांट के माउस को पन ले दूँगा शॉर्टकट कीज को डांट यूज़ करें स्कोर्च नेक्स्ट इकड़ मनु की कट्टे को शॉर्टकट की एंडी कट्टे अंडे कंट्रोल एक्स सो इपने एंड सेलेक्ट चेस को ना ऑलरेडी डेटा कीबोर्ड लो कंट्रोल एक्स बटन दानी फिर की नहीं ना पेस्ट जैसे को वाला नहीं है शॉर्ट कट की कंट्रोल पी कंट्रोल पी प्रेशर से तो ना नहीं निकलो कंट्रोल बी सर सारी पेस्ट शॉर्ट कट की कंट्रोल बी चुरा नहीं कंट्रोल बी प्रेशर से आनो डेटा पेस्ट है पहले मैं केला वक्त सारे खर्चे से को नहीं मैं केन्द्र साल ला डेटा पेस्ट वाला नहीं है अन्य नेन कंट्रोल भी नकुत होने उन्ना अभी पेस्ट आउट होने उन्हें, ओके ना, सो कंट्रोल भी पेस्ट शॉट करके कंट्रोल भी, कॉपी शॉट करके, मनुम डेटा ये देना कॉपी चाहिए आलं क्या कोड़ा, सेलेक्ट चेस को वाली लगा, सेलेक्ट चेस को नहीं, कंट्रोल सी प्रेस है आली, कॉपी शॉट करके कंट्रोल सी, इपुर दिन नहीं आला सर कट्टे शॉट कट की कंट्रोल एक्स हो कॉपी शॉट कट की कंट्रोल सी पेस्ट शॉट कट की कंट्रोल सी सॉरी कंट्रोल बी सर नेक्स्ट जो मनमो ये ये मनम सेलेक्ट ये डेटा ने नेने प्रिंट किस को वाली अंडे प्रिंट शॉट कट की कंट्रोल बी अंडे सर मेरे कंट्रोल बी प्रेशर अंडे चुड़ैल डाटो में देखो प्रिंट होता है सिंधु मार्की इकरे मेरे चेंजेस चेस को नहीं डेटा नहीं प्रिंट दे सको जो सो ये पढ़ो नैन बैक के लाल लग गुंटे एसके बटन प्रेस है इंडी एसके बटन प्रेस है से मतलब डॉक्यूमेंट लोग कोचेस सर आधे भी दंगा ये ये डॉक्यूमेंट ये पढ़ नैन सेव चाहिए या लंडे सेव शार्ट कट की कंट्रोल एस संडे कंट्रोल बटन हो एस बटन हो � इकड़ मानूँ फाइल नेम टाइप चेस करने सेव जाए आगे सो लेवन अनी सुना फाइल नेम सेव क्लिक चाहिए सेव आई पॉइंट डरी नेक्स्ट ही पुड़ो ना कुन न्यू डॉक्यूमेंट का वाली न्यू शार्ट कट के कंट्रोल एन नंदी कंट्रोल एन प्रेस चेस सुना चुड़ैली न्यू डॉक्यूमेंट होते से देना कहीं दे सो मैं कोचिंग तो लेतो श नेक्स्ट तू ने निंत को मुझे सेव जैसे ना ये एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं करो ओपन चाहिए आगे अंडे ओपन शॉर्टकट की कंट्रोल वो कंट्रोल वो प्रेशर तो ना चुराने वो ओपन आएंगे मान के ये पुरे ये फाइल ओपन चेस कॉलेज पर सेलेक्ट चेस कॉलेज ने नो फाइल नंबर लेवन ओपन जैसे तो ना चुराने वो ओपन आएंगे का सो मान की न्यू शॉर्टकट की कंट्रोल एन नो ओपन अंटे कंट्रोल वो सेव अंटे कंट्रोल एस यू सेव एस यू शॉर्टकट की अप टू बल अंडे ये फाइल ने ना आलरेडी सेव जैसा नो आ फाइल नंबर फाइल ने मोची लेवन आने चाह ने हम सेव जैसा ना फाइल की फाइलो वेरे फाइल ने हम चेंज जैसे माला सेव जैस चेंड आने सेव एस अंटा म कीबोर्ड ले F12 प्रेस है सुना चुरा नहीं F12 प्रेस है इनका ने सेव है सरावाले के डेंट को तब ये लैपटॉप लो अच्छी नहीं ओके ओके नहीं मुझे माला प्रेस है सुना F12 सेव है शार्ट कट के F12 ये का नाक वेरी ऑप्शन हो सुनी कंप्यूटर लोग में मेरे F12 प्रेस है से सेव है ऑप्शन रावल सेव है शार्ट कट के F12 फाइल सेव ह� नेक्स्ट ही विंडो ने ने क्लोज है याली क्लोज शार्ट कट की कंट्रोल डबल यू 
నేను ఇప్పుడు కంట్రోల్ డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేస్తున్నా క్లోజ్ ఫైల్ అని అడుగుతుంది చూడండి క్లోజ్ అయిపోయింది ఆ ఫైల్ సో మళ్ళా కంట్రోల్ డబ్ల్యూ ప్రెస్ చేస్తున్నా చూడండి క్లోజ్ అయిపోయాయి అన్ని స్క్రీన్లు క్లోజ్ అయిపోయాయి ఇలా మీరు మౌస్ వాడకుండా షార్ట్ కట్ కీ యూజ్ చేసుకొని మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం అన్నిటికీ అవైలబుల్ ఉండవు కొన్నిటికి అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మనము జనరల్ గా యూజ్ చేసే కొన్ని షార్ట్ కట్ కీస్ చెప్పాను మీకు నేను ఇప్పుడు సో ఇవి లిస్ట్ కూడా పంపిస్తాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి సో నేను ఎంఎస్ ఓడ్ నీకు మీకు ఆల్రెడీ పంపించాను కొంచెం సో ఎంఎస్ ఓడ్ టోటల్ నోట్స్ నేను పంపించాను ఇంకా వేరే నోట్స్ కూడా పంపుతాను చూడండి ఏది ఈజీగా ఉంటే అది తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఈ ఎంఎస్ ఓడ్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్ సార్ చెప్పండి సార్ నోట్ మంచిదే ఫార్ములాస్ అవి బుక్ ఏదైనా పెట్టుకోండి సార్ ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోవాలి మనము లేకపోతే గుర్తుండవు మనకి సో నేను వేరే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను మీరు బుక్ తెచ్చుకోండి 